sinasabing nakapunta ka ng Iloilo kapag hindi ka nakatikin. Today we are the most loyal and noble city of the Philippines. Welcome, Welcome to Iloilo City. City! Don't stop watching as we will share to you the things to do here in Iloilo. Big shout out to Bikini Bottom PH for organizing our Iloilo Day Tour. Let's go! We went to Garin Farm and we ate a uh, Lapas Bachoy. <laughs> Spoiler! He turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes We are here at the Garin Farm located here in uh, San Joaquin, Iloilo City The entrance fee is 150 pesos per head and the main attraction is the pilgrimage so we're gonna go up and check uh, literally the stairway to heaven Follow me down There's no one around Lay back and take your socks and shoes right off Paket tayo ngayon uh, Yung steps siguro parang more than 100 Pero worth it Papunta tayo sa uh, Sa langit Yung hindi totoong langit ha Tara Just like you were young Again Habang paakit ka ng stairs, uh, madadaanan mo yung mga stations like yung Noah's Ark, yung uh, Birth of Jesus, yung Baptism of Jesus, yung Triumphant Entry of Jesus sa Jerusalem. Madadaanan mo yung lahat bago mapuntahan yung uh, langit. So tara na, hindi totoong langit ha. naglalakad dahil karing kayo sa sobrang init ngayon, feeling nyo madilim. So, kailangan makapag-stop kayo at least a few seconds and read all the words written on the wall para at least makapag-adjust sa inyong mga bata and give you information. So, after that, you can um, walk, continue walking. In the middle of the tunnel, there is a chapel to the Divine Mercy that you can sit down to meditate or offer a prayer. So in short, after Phyllis taking picture, please find the right side of the heavenly scenario and find the word back to the world. That is number three. Yan po ang salitang hanapin ninyo. Bawal kayo bumalik dito for the exit. Doon na kayo sa kabila lalabas. Bakit? Kasi e, konsepto ng area, this is all about the story of the near-death experience. Toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. Underneath the rose of trees, I'll see you where the ocean meets the sky. Right now, na-reach na namin yung heavenly scenario. Honestly, uh, nakakapagod umakyat dahil sobrang dami ng steps. Mainit, nakakauhaw. Pero pagpasok mo na lang talaga dito, mawawala lahat ng pagod mo dahil mararamdaman mo yung holiness. Kitang-kita mo naman yung view na talagang parang nasa heaven ka talaga. Daleno, init kaya. Dala kayo ng shades, nakakasilaw. Dala kayo ng tubig pa may pay payong. Tara na. Dito tayo ngayon sa Domings Tala 
labahan. Sa pangalan pa lang ng restaurant, alam niyo na kung ano yung specialty nila. Kaya umorder kami ng talaba or oyster. Ayan, boiled siya. Yung serving na ganito is 80 pesos. Ayan, let's try it out. Para siyang dikit-dikit. Meron dito, meron dito, meron dito. Parang happy family na oyster ah. Isa na ito sa pinakamalaki. Ayan. Fresh na fresh. Bagong huli. Higyan natin ang kalamansi. Ayan. Cheers! at sakto lang lalo na pagka sinamaan ng kalamansi mas lalong sumasarap yung lasa niya kasi isa pang in order namin umorder din kami ng sinigang na tanig eh. mainit-init pa bagong luto meron siyang ito ito yung isda niya yung laman merong sile ngayon tikman natin tong isdang tanig eh. mm. walaan ko ng kanin Hindi siya ganong maasim kagaya ng mga sinigang na baboy. Yung pagkaasim niya, parang sino, hindi ka mapapakilig sa asim. Yun lang, uh, medyo matagal lang yung uh, serving nila. Siguro dahil baka sobrang dami ng uh, customers na kumakain. Pero okay lang, worth it naman yung paghintay. Sarap siya. Kain tayo. Mm. sa Roberto's dito pa rin sa uh, city town proper ng Iloilo. O sikat dito yung uh, showpaw nila. So umorder kami nung queen size na showpaw. Pakita ko lang siya kung gaano kalaki. Ayan. Sobrang laki ng size niya. Ayan. Sing laki na ng halos ng palad ko. Ayan. Mainit-init pa. Sobrang uh, dami na kumakain dito sa Roberto's restaurant. Try na natin siya. So kung ipakita yung uh, loob ng showpaw tingin ko siya sa gitna ayan so yung ingredients sa loob meron ayan may nilagang itlog may pork adobo ah, meron din daw itong mga Chinese sausage sa loob tsaka bacon excited na ako tikman kainin na natin siya laki similar yung lasa niya sa asado na shopaw medyo manamis-namis sobrang laki lang ng size niya masarap yung tinapay malambot ang ganda rin ang uh, lasa ng combinations ng mga uh, pork adobo tsaka ito pa sorry itry yung merong nilagang itlog Molo Mansion. Let's go! So, nandito tayo ngayon sa La Paz. Dito pa rin sa Iloilo. Ngayon, pupunta kami dyan sa La Paz Public Market para itry yung authentic uh, La Paz Bachoy dito sa uh, Iloilo. And may pupuntahan pa kaming isa, yung Maj Cafe. Sikat daw siya sa mga coffee. Or, so, tara, kain tayo! available. 
lasa siyang chocolatey na may pagkapait ng konti sa dulo. Tapos 50 pesos lang din siya. Dito kami ngayon sa Netong Lapas Bachoy. Dito pa rin siya located sa Lapas Market. In order namin is Mega Bowl. So dito sa Iloilo, hindi mo masabing nakapunta ka ng Iloilo kapag hindi ka nakatikim ng Lapas Bachoy. Yan, may noodles sa ilalim, uh, mandaming sangkap, manok, pork, may atay, may init-init pa. Sakto. Merong mga chicharon tsaka garlic. O siguro yung serving niya, uh, good for two na siya. And then yung presyo niya, uh, 130 pesos lang. Rich yung sabaw. Malasa. Ganito pala talaga yung lapas bacho eh. Uh, malalasahan mo yung mga uh, chicharon, makarne yung sabaw. Sakto, sarap, mainit. Ngayon, try na natin na siya na kasama yung noodles. May kasama ng mga meat. Kain tayo. Mas masarap kapag ka pinagsabay-sabay mo yung mga karne Tsaka yung noodles Yung karne, malambot siya, malasa rin Okay lang eh, sabaw pa lang, panalo na eh Sarap, halo-halo yung lasa ng mga uh, chicharon tsaka karne Now, itatoy naman natin siya ng may kasamang puto Ang cute kong lagayan niya <laughs> Ayan, ito. Tatlong puto siya. Perfect partner din daw to sa Lapas Batsoy. So, try natin siya isaw-saw. Hmm. Sarap sa sabaw, ah. Kahit sinaw-saw ko lang yung puto dito, parang lasang-lasa ko yung ano niya, yung sabaw ng Lapas Batsoy. Hmm. Kanina na yung unang punta namin dito, punong-puno itong restaurant na to. Kaya kanina binalikan din namin. So, pag pupunta kayo dito sa Iloilo, huwag niyong kakalimutan din nyo pwedeng mamiss yung Lapas Batsoy dito sa Lapas Market. Netong original Lapas Batsoy. Mmm! Mmm! Masarap! Perfect breakfast! <laughs> Biscocho House. Para sa mga hindi nakakaalam, ang biscocho is a famous pasalubong snack dito sa Iloilo. Meron din dong mga butterscotch. So ngayon, bibili tayo ng mga pasalubong natin pagbalik natin sa Manila. Let's go! Thank you kami niya, Balay Nga Bato, for welcoming Darcy Goes to Team. surprise merong KKK kalo kalo kalag kalkag rice tapos ito namang kabila yung pork adobo rice ito yung uh, kukunin ko ako yung kauna-unahan hard boiled egg ano po, ano po yan liem po pansit miki bisaya try lang natin konti konti na yun yung paborito ko hipon Grilled bangus. Napit ang mapuno yung plato ko. Very Filipino yung mga hinahanda nila. At halos lahat ng nakalagay, Filipino food. Dilis. Ano ito kinawin? Kinawin ba ito? May dilis is lalagyan yan. Ayaw mo nung may ano kasi may sibuyas. Ayaw yung sibuyas eh. Ito, paborito ko, okra. Steam okra. Kuha tayo ng bagoong. Embotito. Embotito. Minatamis na saging. Ito kami ngayon sa Kaminya. Ano nga ulit? 
kami nya balai nga ayan yan okay, 1, 2, 3, go okay, record Dito kami ngayon sa kami niya Balay nga Bato. Yung reservation uh, per head, yung rate niya is 500. Kailangan mo mag-reserve the day before yung uh, date na kakain ka. And minimum of uh, 10 packs, pero pwede ka rin mag-joiners. So, ito na yung uh, dish na in order ko. Mga sinoserve din siya mostly sa mga Filipino dishes. Garlic shrimp, may daing na bangus. So, ito mukhang masarap yung pork adobo rice. Pork belly, may pansi Sit Miki Steam Opera. Meron din silang lumpiang sariwa. Nakarap sa sa plastic. Tapos nakalagay sa wrapper. Empanada. Kalamansi na may pipino na juice. So yung punta namin dito is dinner. So 6pm to 6.30 yung start. Kain na tayo. Gutom na ako. Yun lang. Medyo okay lang kaya yan. Mainit. Medyo mainit nga lang dito. Siguro pag December, masarap kumain. <laughs> Kasi malum, malamig. Dito tayo sa pork adobo rice. Ayan, meron siyang mga uh, bits ng uh, pork adobo. Mm. Yung kanin medyo malagkit. Asong lasa mo yung pagka-adobo ng pork. Uh, medyo light crispy din yung pork. Tapos ito nga pala. Meron silang ano, uh, bali famous na suka dito. Sawsawa nila na suka. Pero display lang yun na sa table. Bali, meron naman siya dito sa buffet. Kukunin yun na lang. Ang uh, sawsawa niya para sa mga pork ata, sa mga pito. Kaya dito, sa bangus. Dito yung kawali. Tender. Sarap. Ikman natin itong lumpiang sariwa. Mmm. Masarap. Hindi siya ang common kasi na lumpiang sariwa. Mayala kayo. Eto, maliit lang. Bite size lang. So, madali siyang kunin. Kainin. Masarap. Hindi ko na talaga matiis. Dito na talaga ako sa hipon. Kain na yan. Mm. Garlic shrimp. So, try naman natin yung empanada. Mmm. Ano lang, potato lang yung laman niya. Hindi ko sure kung may halong karne, pork, or beef. Basta karamihan sa nakikita ko, puro potato. Hindi ko lang kung nakikita niya siya. Ayan. Garden. Nakasmaan. Maka-beach. <laughs> yung, yung sa sobrang liit na cup nila. Nuha niya yung package na buffet. Meron ng chocolate. Eh, pwede siyang ano, mag-refill ng dalawa lang. Hindi siya unlimited. Hanggang dalawang beses ka lang. Ganto uminom na uh, chocolate yung mga past generation. Uh, maliit lang yung holder niya sa so, mga papasok yung daliri. Kailangan nakaganyan yung daliri para may class. <laughs> Tapos pagkahihigot ka, kailangan dahan-dahan lang. Konti lang. <laughs> para TV. Na may mumuno. <laughs> Kumain natin, ang init. Medyo mapahit. Pure chocolate siya. Siguro yung lasa niya na kumakain ka ng uh, dark chocolate. Medyo malapot-lapot siya. Actually, para matikman ko na yung ganito. Meron kasing ganito sa Cagayan. Cagayan Valley. Pero kung gusto nyo, meron din naman dito. At 150 lang kung gusto nyo chocolate lang. Tapos meron daw libring bread. Kung ayaw nyo mag -book. So, para sa 500 pesos na uh, buffet, para sa akin, ano na eh, worth it na siya kasi yung uh, vibe dito is my class talaga. Yung uh, environment, para siyang, uh, ano siya, living museum. Yung mga owners is actually nakatira pa dito. Ngayon, marami yung staff, so, uh, sobrang accommodating. Kaya parang uh, typical na uh, Filipino hospitality. Meron ding uh, tour dito sa may uh, museum nila or sa kami na balay nga ba to. Bago ako kumain, merong mga uh, history na kinikwento yung staff na itutour ka dito sa, uh, sa buong bahay. Marami rin mga antiques na mga gamit, yung, kung ano rin yung mga traditional uh, na ginagawa nila nung araw. So marami ka rin matututunan bukod sa mabubusog ka na sa dami ng pagkain nila. watching on the event. Like, comment, and share. And don't forget to subscribe for more travel food vlogs. Big shout out again to Bikini Bottom PH for giving us an organized Iloilo day tour. See you on our next video. This is one of my hidden talents I've never shown before online.